Hello guys, welcome to Mechalax. In this video, we will talk about the ME6016 Advanced Size Engines. It is very easy to talk about it. It is very custom. It is not a problem. It is a derivation. It is a full theory. It is a diagram board. It is a light down. 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 As usual, we will talk about what we are doing in the last video. I will tell you about it. You can write a note or a pen. I will put a video on the loudspeaker. I will tell you what I am talking about. I will tell you about the unit and the industry. போதும் கண்டிபா நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த் படித்த விஷயங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் நம்புகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதில் வந்து இது ஸ்பார்க் இக்னேஷன் இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ பெட்ரோல் விற்று என்னென்ன வண்டி ஓடுதோ எல்லாமே வந்து ஸ்பார்க் இக்னேஷன் இன்ஜின்ஸ் தான் ஸோ இங்கே என்ன எப்படி கம்போஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஏர் ஃபியூல் மெக்சர் வந்து கார்பரேட்டர் கார்பரேட்டர்லேருந்து உள்ள இன்ஜின் கம்போஷன் சாம்பருக்குள்ள வரும் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பார்க் பிளக் மூலிமா வந்து ஒரு ஸ்பார்க் இக்னைட் பண்ணி அதனால் கம்போஷன் நடக்கும் அதனால் நமக்கு பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுலேருந்து அப்படியே வீல்ஸ் போய்ட்டு நம்ம வண்டி மூவ் ஆகும் இதான் வந்து ஓவரால் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஈஸியானது தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம எதுவும் ஒரு டெரிவேஷன் அப் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு தியரிட்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு டைக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் நம்மளால் ஈஸியாக நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் ஸோ இங்கேயுமே வந்து நான் ஒரு அஞ்சு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பஷன் எஸ்ஐ இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பஷன் எத்தனை ஸ்டேஜில் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது நான் தெளிவாக சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இக்னிஷன் லேக் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃப்ளேம் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஆஃப்டர் படிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மூணுத்துக்கான ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கொடுத்து கண்டிப்பாக கொடுத்தோம் ஏன்னா அதுக்கு தான் கீ பாயிண்ட்டே கண்டிப்பாக இருக்குது கீ மார்க்கே இருக்குது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா பிடிட்ட டைக்ராம் ஒன்று இருக்கும் அந்த டைக்ராம் மட்டும் அழகாக கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோன்னா நாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி நாக்கிங் நாக்கிங்கிறது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேர்னிங் நடக்கும் ஏன்னா இது ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பார்க் பிளக் வந்து இக்னைட் பண்ணால் மட்டும் தான் கம்போஷன் நடக்கணும் சம் வாட் வந்து ஒரு ராங் டைம் டைமிங்கில் வந்து பெல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைனா வந்து ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்பஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது நாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்சி இன்ஜின்ஸில் நாக்கிங் நடக்கிறது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இல்லைனா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும் ப்ளஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த நாலு பாயிண்ட் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன பார்த்தோன்னா டெம்பரேச்சர் ஃபேக்டர் செகண்ட் ஒன்று டென்சிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் தேர்ட் ஒன்று வந்து டைம் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்தோன்னா காம்போசிஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக எழுதிட்டு ஒவ்வொன்று கீழேயும் வந்து சப் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கும் அந்த சப் ஹெட்டிங் என்னங்கிறது புக்கில் தெளிவாக பார்த்துட்டு நெட்லேயும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதை மட்டும் லைட்டாக எழுதி வச்சுட்டா போதும் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் மோனோ பாயிண்ட் மல்டி பாயிண்ட் அண்ட் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோனோ பாயிண்ட் தான் என்னங்கிறது தான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இப்போ ஏர் ஃபீல் மிக்சர் வந்து உள்ளே வந்து அந்த கம்போஷன் சாம்பருக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு மெத்தட்ஸ் தான் மோனோ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாலு சிலிண்டர் உள்ள இன்ஜின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு இன்ஜெக்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மோனோ பாயிண்ட் இன்ஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து ஒவ்வொரு சிலிண்டரும் ஒவ்வொரு இன்ஜெக்டர் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து மல்டி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா தனியாக ஒரே ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு அது ஒரே ஒரு சிலிண்டருக்கு ஒரே ஒரு இன்ஜெக்டர் இருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர்த் ஒன்று போயிடலாம் கம்போஷன் சாம்பர்ஸ் கம்போஷன் சாம்பர்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு டைப்பும் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்துக்கான ஒரு பவர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதில் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்போஷன் சாம்பர்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டி
செகண்ட் நோட் வந்து கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் எய்தர் வந்து இதை நம்ம டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இங்கேயுமே ஒரு அஞ்சு டாபிக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நோட்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பேரலான ஒரு ஐடென்டிக்கலான ஒரு டாபிக்ஸ் என்ன இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது நாக்கிங் அண்ட் கம்பஷன் சாம்பர்ஸ் ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து ரெண்டு யூனிட்லேயுமே மறு மாதிரி கேட்டிருக்க ஒரு அடிக்கடி கேட்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் இது ஸோ அந்த மூணு டாபிக்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பஷன் இன் சி இன்ஜின்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜ் தான் இருந்திருக்கும் இங்கே இந்த சி இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இக்னிஷன் டிலே செகண்ட் ஒன் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் தேர்ட் ஒன் கண்ட்ரோல்டு கம்பஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஆஃப்டர் பண்ணி இந்த நாலு ஸ்டேஜும் நம்ம தெளிவாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கண்டிப்பாக கொடுத்தோம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு கிராஃபிகல் ரெப்ரசன்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி பீக்கும் டீட்டாக்கும் சேர்த்து ஒரு 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 கிராஃப் ஒன்று கண்டிப்பாக வரையணும் வரைஞ்சிட்டு இது நாலுக்கான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனும் கீழே கொடுத்துட்டா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செகண்ட் அப்படியே போயிட்டோம்னா நாக்கிங் பேராமீட்டர்ஸ் தான் ஸோ அதில் சொன்ன மாதிரி இதுலேயே நாக்கிங் பேராமீட்டர்ஸ் வரும் அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாமினேஷன் மெட்டாப் புக்கில் என்னென்ன பார்த்துட்டு அது மட்டும் திரும்பவே தெளிவாக எழுதிட்டா போதும் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்திருக்கோம் தேர்ட் கொஸ்டின் போயிட்டா கம்பசன் சாம்பர்ஸ் இன் சிஏ இன்ஜின் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா மெஜாரிட்டியாக பார்த்தோன்னா இந்த நாலு டைப் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் நமக்கு ஏற்ற மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷாலோ டெப் கம்பசன் சாம்பர் செகண்ட் ஒன் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் தேர்ட் ஒன் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் டொராய்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நாலு கம்பசன் சாம்பர்ஸும் நான் அங்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு டைகிராம் கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கும் அதை வரைஞ்சிட்டு கீழே ஒவ்வொன்றுத்துக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுத்துட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் கொடுத்துட்டு கீழே ஒரு அது அதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்று இருக்கும் அதையுமே ரொம்ப தெளிவாக எழுதிட்டா போதும் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் ஸோ அப்படியே ஃபோர்த் கொஸ்டின் போயிட்டோம்னா டர்போ சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டர்போ சார்ஜிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சூப்பர் சார்ஜிங் டெக்னிக் தான் ஏன்னா வந்து இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து எஃபிஷியன்ஸ் வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டர்போ சார்ஜி டர்போ சார்ஜ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்கீமெண்டி டைக்ராம் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாஸ் கேஸ் போது ஸோ அதை வந்து ஒரு ப்ரொப்பலர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அந்த அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ்னால ஸோ பேரலாக ஒரு இன்னொரு ரோட்டார் ஒன் வந்து இது மூமெண்ட்னால அது சுற்றும் ஸோ அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வெளியே உள்ள ஏரை வந்து உள்ள இழுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி வந்து உள்ள கம்பஸ் சாம்பர்க்குள்ள அனுப்பும் இதனால் வந்து அது யார் போகிறனால டீசல் வரும் அதுக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இருக்குது ஏன்னா டீசல் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வெறும் ஃபியூல் மட்டும் தான் உள்ளே வரப்போகுது தனியாக யார் உள்ளேந்து வரும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபியூல் தனியாக வரும்போது அது எப்படி வரும் ஸ்ரே ஸ்ப்ரே வந்து எல்லா இடத்தையும் தெரிக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரே ஆகுமா இல்லை ஒரே இடத்துல வந்து ஷார்ப்பாக வருமா அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்குமே பிகேவியர்ஸ் நிறையா இருக்குது அது என்னென்ன பிகேவியர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஒரு ஓவரால் ஸ்கீமெட்டிக் டைக்ராம் ஒன்று போட்டிங்கன்னா போதும் போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கும் போதும் இந்த நோட்டு பொறுத்தவரைக்கும் வேறு எதாவது பிரச்சனை இல்லை அஞ்சு டாபிக்ஸ் மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க தேர்ட் யூனிட் வந்து பொல்யூஷன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் யூனிட் கண்டிப்பாக இது இல்லாத ஒரு கொஷின்ஸே மேக்ஸிமம் இருக்காது பாட்ஸியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பாட்ஸியில் கேட்குறதான வாய்ப்பு இந்த யூனிட்லேருந்து ரொம்பவே அதிகம் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா கேட்டலட்டிக் கன்வெர்டர் அண்ட் எஸ்சிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்சிஆர்னா ஒன்று கிடையாது செலக்டிவ் கேட்டலட்டிக் ரிடக்ஷன் இது ரெண்டுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் தான் திரி த்ரீ வே கேட்டலட்டிக் கன்வெர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனையும் கார்பன் மோனோ ஆக்சைடையும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடாகவும் இல்லை கார்பன் டைஆக்சைடாகவும் இல்லை ஹெச் டூ ஓ வாட்ராகவும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்புவோம் எஸ்சிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுன்னா நைட்ரஜன் டைஆக்சைடை வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து இது ரெண்டோட ப்ரொசீஜர் இல்லைனா ரெண்டோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓவராலாக வந்து த்ரீ வே கேட்டலட்டி கன்வெர்ட்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரோ இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் வந்து லே அவுட் லே அவுட்னா ஒரு டைக்ராம் ஒரு ஸ்கீமெட்டிக் டைக்ராம்
reaction, working procedure, chemical reaction, advantages, disadvantages and application again can be done. This is the mark for the wipe and the validator can be done. Second question is formation of CO, HC, NOx and PM. So carbon monoxide, hydrocarbons, oxides of nitrogen and particulate matter. This is the form of 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 the form इधम कौन सी इम्पोर्टेन्ट ना सो इधम ये रंबे तलिया पड़ेगा सो फाइनल क्वेश्चन मतलब ना केमिकल ल्यूमिनेशंस मतलब रंबे सुलों इधम उन्हें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का मशर पन्नत का नो टेक्निक दां सो इधम कुमे उन्हें आल्डी ना उन्हें त्रिवेण कैटलिटिक नोटर के बुरी सोनो आधे प्रोसीजर और इंट्रोडक्शन इंडियन लोग दो रे ओरे ओरे टॉपिक दां इंद टॉपिक दौरा वाले क्या करते हैं ना वाइफ पे करें आह वाले वाली ये लंद ओरे ओरे टॉपिक्स में तो तेलियो पाते हैं ना सुटेबिलिटी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड इंजीन मॉडिफिकेशन फॉर हाइड्रोजन CNG अदाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोल पेट्रोलिंग गैस और बायोडीजल इधर नाल तक आना इन द सुटेबिलिटी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड इंजन मॉडिफिकेशन फॉर इंजन अपनी के दमुदम द्रम्बे तलिया पातेंगे इधर तो और अगर क्या करना वाइप रंबे कमी था तो इलादी में इधर एक � लास्ट यूनिट में रंबे भी और सिन्ना यूनिट था ये ना लो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यूनिट पार्ट सी के अगर तन वाई पी इधर में रंबा दी मार के सो इधर लो नाल टॉपिक सोच रखा फर्स्ट टॉपिक बता ना होमोजेनेस चार्ज कंपरेशन इग्नेशन सिस्टम बन सुलाम हच्ची सीसीआई आह इंजन सावन सुलाम इधर बढ़ते क्यों आंधे इधर जेंटल आंसर निकला आह वेल आह वेल मिक्सचर्ड फ्यूल प्लस ऑक्सीडेशन इट गिव्स आंधे ऑटो इग्निशन आप लोगों के रंबे तलिया बताऊँ ये ना वेल मिक्सड ओवर फ्यूल यूम प्लस आंधे ऑक्सीडेशन हम तनिया उल्लान पी ऑटो इग्निशन आंधे नारकम इधर आंधे मोस्ट � तो नम स्कीमेटी डायग्राम उन्हें रखना हम प्लस उन दो इधर का ना एक स्कीमेटी डायग्राम उन्हें रखा आदेश देंगे तेरी वाली दी टू वर्किंग प्रोसीजर कीला वंदे आ आड़ौने जेन डिसनोने जेन एप्लिकेशन सो नमे इन द प्रोसेस मोड़ नमे तेरी वाली दरा बोधम कंडीपन अलग करे डिक्लाम देवशन बताइए Ipar kan orang dilihat siapa dia ini engine sila ama pagar tuan tuan rambe berada dah so, segala orang dilihat siapa dia engine serge so most important na ini ini kemeja so na adi principle na orang introduction kan dipakar guna kila untuk working principle third orang untuk schematic diagram untuk guna working procedure adi kila untuk adon itu disuruh untuk jadi application ini modal melihat apa tuan kan dipakar alas korang dikelam so adi kerja pada na third question na on board diagnostic डायग्नोसिस अपना ना तेरी ना मगे ट्रीटमेंट डेट का अपन सोच रहे हो सुलोम तलीवा सो वनी लोले इल्ला परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ना हम बात डेर बोम ये इधर उन्हें माइलेज जिम्मे में बाकलाम इल्ला उन्हें आ स्पीड मुली में बाकलाम रेंड मुली में उन्हें परफॉर्मेंस वाले शुमानी डेर कोम ये नाले में उन्हें हमारे एक नोटिफिकेशन होंडे ना हम गवांडी लगाने दे रखों अध इधर नाल ना इंदर ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक मारा था ना याना तंजर इंडिया लांडे अंदर को अंदी इधर फेमस चला इधर नालों फॉरेन कंट्रीज ला इंदर ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हाँ एल आर तो नहीं रखें हमने कंडी पर सोला लाम सो इधर तबर अंदर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हाचीवी वेग अच्छीवी वेगिकल अपन सोलाम सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ना इधमें सो इधर लादा अंदर वो वो आर्डमेल वर्ल्ड अंदर फ्यूचर ला कंडी पर रखा दे फुल्ला वे अंदर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आवारा पे इन दिनों टेल रंबे आदि कम अलमोस्ट यूनिट टेस्ट उन दो और फोर आर फाइव क्वेश्चन लाना सिक्स क्वेश्चन कर दिया इधर तो और वर्क ऐसे तो आई पुन्दे रंबे कमी ना इरन लोग उन दे इन द क्वेश्चन मटन का नंबी कंडीप एग्जाम बोम आदि आप लोग इधर इन्होंने नंबी क्या हिप्पर किया रखे सो निगले कुछ बढ़ चुके हैं कंडीप उन दे फाइनल लेर लान लास्ट लास्ट टाइम प्रिपरेशन के इन द इन द क्वेश्चंस प्लस उन दे उंगल के नियर ना पढ़ चुके हैं आप लोग इधर इन द वो मोन लेर लान आठ मासे लेर ना पढ़ चुके हैं 
அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் வேணும் வேணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸுமே வந்து என்னோடய சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நல்ல கிரீவன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க தொடர்ந்து எல்லா சர்ஜரியுமே நான் இங்கே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் எதிர் வந்து ஒரு சில சர்ஜரி விட்டு போயிருந்தால் கூட பரவாயில்ல உங்களோட கிரீவன்ஸ் ப்ளோ ப்ளஸ் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு வந்து நான் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஸோ பை பை நெக்ஸ்ட் லெ